Привет! Казалось бы, еще совсем недавно я делал обзор на Poco M3 Pro. Было это, если мне не изменяет память, в конце мая, то есть примерно полгода назад. И несмотря на то, что на сегодняшний день это, в общем-то, вполне актуальный смартфон, ребята из Xiaomi все же решили его обновить. Вообще, выпускать новые бюджетники раз в полгода, похоже, теперь станет традицией для китайского гиганта. Так что смартфонов в ближайшие годы мы увидим еще очень много, и мне крайне интересно посмотреть, как это скажется на их жизненном цикле с точки зрения обновлений и дальнейшей поддержки. Немного забегая вперед, скажу, что Poco M4 Pro не получил каких-то революционных изменений относительно предшественника. Тем не менее, в нем обновили процессор на более энергоэффективный, камера стала чуть лучше, MIUI из коробки теперь версии 12.5 и есть еще несколько менее значительных изменений, о которых я расскажу дальше по ходу ролика. Но перед тем, как мы перейдем к основной теме видео, я бы хотел рассказать о новых беспроводных наушниках Ugreen X5. Это недорогая модель с отличным детализированным звучанием, четырьмя микрофонами для общения и очень неплохой автономностью. В общей сложности, с учетом кейса, эти наушники могут проработать до 28 часов без подключения к зарядке. Для бюджетной модели это прям серьезный результат, который сегодня характерен скорее для премиальных и дорогих устройств. Ugreen X5 это маленькие легкие наушники, в них вполне можно заниматься спортом, из ушей они не вылетают, сидят удобно, держатся крепко и что немаловажно, им не так страшен дождь, потому что есть влагозащита по стандарту IPX5. Внутри установлены большие 10 мм драйверы с фирменной технологией усиления басов. Играют для своей стоимости, они действительно очень достойно, при этом чувствуется, что присутствует небольшой акцент на низкие частоты. Любители плотного и басовитого звучания наверняка останутся довольны. Наушники построены на чипе от Qualcomm. Они поддерживают Bluetooth версии 5.2, а также все наиболее популярные кодеки, такие как HPTX, SBC и AAC. Управление тоже крайне удобное, оно реализовано с помощью тапов по сенсорной поверхности. В общем, Ugreen X5 модель крайне интересная и самое главное недорогая. В описании я ставлю ссылку на официальный магазин, по ней можно перейти и узнать цену гаджета. Наверняка она вас приятно удивит. Тем более, что производитель действительно проверенный, уже не первый год пользуюсь его аксессуарами, так что переходите, смотрите и, возможно, вас что-то заинтересует. Ну а мы возвращаемся к основной теме видео. Итак, начнем обзор с комплекта поставки. Он, как всегда, у Poco отличный и фактически содержит в себе все необходимое для комфортной работы. В коробке пользователь найдет силиконовый чехол, кабель и зарядное устройство мощностью 33 Вт. Раньше зарядка была только на 18 Вт, и в этом смысле есть определенный прогресс. Пленка на экран тоже есть в комплекте, но она уже наклеена с завода, так что самостоятельно морочиться с ней вам не придется. Внешний смартфон стал выглядеть несколько иначе, глянцевый пластик уступил место матовому, а логотип Пока перенесли на горизонтальную вставку черного цвета, находящуюся справа от блока камер. Компоновка остальных элементов традиционная для смартфонов Поко. Справа кнопки управления, слева лоток для сим-карты. Внизу расположился Type-C разъем и джек для наушников. Сканер отпечатка пальца установлен в боковой кнопке. Скорость и точность срабатывания у него отличнейшая. Смартфон разблокируется моментально. Я бы сказал, что это один из самых быстрых сканеров среди тех, что я тестировал. Видимо, по многочисленным просьбам трудящихся добавили истерию динамики. Правда, качество у них самое обыкновенное, не ждите небывалой детализации глубокого баса, но зато теперь их два и играют они реально громко. Диагональ дисплея 6,6 дюйма, разрешение Full HD+, используется очень неплохая быстрая IPS-матрица с частотой обновления в 90 Гц. Для среднебюджетного смартфона дисплей по всем параметрам более чем достойный. Ну, разве что максимальная яркость не самая высокая, всего 450 нит. С другой стороны, заметно это будет только на улице, под ярким солнцем и в сравнении с какой-нибудь флагманской моделью, например. А так в повседневной жизни вы вряд ли будете ощущать нехватку яркости. Далее пару слов о железе. В новой Poco установили 8-ядерный процессор Mediatek Dimensity 810. В отличие от Dimensity 700 в Poco M3 Pro, он построен по более тонкому 6-нанометровому техпроцессу, что по идее должно было положительно сказаться на его энергоэффективности. Но существенной разницы, на мой взгляд, нет, и об этом я чуть позже расскажу. А вот производительность в бенчмарках немного подросла. В Antutu аппарат набирает почти 360 тысяч баллов, ну а в Geekbench 603 и 1800. 4 балла в синглкор и мультикор тестах соответственно. Играть в шутеры вроде мобильной колды приятно, ни малейшего намека на тормоза в играх такого уровня нет. А вот Genshin Impact работает чуть хуже, комфортно играть получается только на средних графических настройках, при этом небольшие тормоза и рывки время от времени появляются. 
В любом случае, общие впечатления от скорости работы исключительно положительные. Режим 90 Гц смартфон способен раскрыть в полной мере. Анимация в системе максимально плавная, рабочие столы перелистываются моментально, ну а приложения открываются без ощутимых задержек. Микрофризы системы иногда все же встречаются, но они редкие, поэтому практически не влияют на картину в целом. Далее хотелось бы немного подробнее остановиться на возможностях камеры. Смартфон получил новый основной сенсор с разрешением 50 мегапикселей. Такой же, видимо, будет стоять и в Redmi Note 11. Могу сказать, что в нормальных условиях освещения с его помощью можно получать вполне вменяемые резкие фотографии. Еще камера позволяет снимать широкоугольные фото и фото с двухкратным зумом. Правда, учтите, что зум здесь просто растягивает и кропает картинку, поэтому чудес от таких фоток особо ожидать не стоит. Сверхширик также уступает основной камере, но иногда и с его помощью можно получить вполне интересную фотографию. В целом, конечно, разница между камерой нового Poco и фотофлагманами последних лет ощутимая. И чем хуже будут условия освещения, тем сильнее она будет заметна. С другой стороны, уровни, которые она может предложить, зачастую хватает, для того, чтобы получать резкие, детализированные и вполне красивые кадры. Особенно, если вы хотя бы немного разбираетесь в фотосъемке. Видео можно снимать в HD и Full HD разрешении с фреймрейтом 30 и 60 кадров в секунду. Если вы не снимаете какие-то сверхдинамичные кадры в движении, можно спокойно обойтись без внешнего электронного стабилизатора. Тройная стабилизация отрабатывает на отлично, и картинка получается достаточно плавной. Poco M4 Pro работает на Android 11, поверх которой установлена оболочка MIUI 12.5 с фирменным лаунчером Poco. Смартфон приехал ко мне недавно, поэтому детальный разбор оболочки я оставлю на будущее. А пока скажу лишь, что за то недолгое время, что я его тестировал, существенных нареканий к стабильности и скорости работы у меня не возникло. Но в будущем мне бы, конечно, хотелось сделать более детальный разбор этой оболочки. Емкость аккумулятора осталась прежней, это все те же 5000 мАч. В теории смартфон мог бы дольше работать от батареи за счет более энергоэффективного процессора, но по факту разницы особой нет. Батареи хватает на один день интенсивной нагрузки с играми и YouTube или на пару дней, если не играть, а использовать телефон исключительно для звонков, интернета и мессенджеров. В общем, с точки зрения автономности, обычный такой крепкий середняк. И, кстати, комплектным адаптером смартфон можно зарядить от 0 до 100% примерно за один час. И вот это уже действительно здорово, быстрая зарядка теперь по-настоящему стала быстрой. Из остальных приятных мелочей мне бы хотелось отметить наличие слота для карт памяти, NFC-модуль, нормально работающий с Google Pay и инфракрасный порт для управления техникой. Лично я этой фишкой никогда не пользовался, но кому-то она точно пригодится. А вот индикатор уведомлений не завезли, и это немного печально. Итак, ну а теперь небольшое резюме. Что в данном смартфоне может в первую очередь заинтересовать пользователя? На мой взгляд, аппарат получился действительно очень сбалансированным. У него довольно производительная аппаратная платформа, хоть и не игровая, качественный и быстрый дисплей, вменяемая камера для фото и достойное время автономной работы. Вдобавок у него много приятных плюшек, вроде быстрой зарядки, NFC-модуля, слота под карту памяти и так далее. То есть вроде бы все необходимое есть. Но также есть и обратная сторона медали. Рекомендованная цена за модификацию 464 в официальном магазине Poco сейчас составляет почти 17 тысяч рублей. Старшая версия на 6 и 128 обойдется еще на полторы тысячи дороже. Иначе говоря, смартфон, конечно, стал лучше во многих аспектах, но бюджетникам его назвать теперь совсем сложно, да и конкуренция в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей сейчас просто бешеная. Так что интересно будет понаблюдать, как в дальнейшем сложится судьба этой модели и сможет ли она повторить успех своих предшественников. Ссылку на официальный магазин Poco я оставлю в описании. Кому интересно, переходите. Сейчас на Али много скидок, посвященных всемирному дню шопинга. Ну а мы на этом заканчиваем. Напоминаю, что вы смотрели geekinsight.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока!